हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला तो फ्रेंड्स आज मैं पार्टनरशिप के ऊपर लेक्चर टू लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जी हाँ फ्रेंड्स कल के लेक्चर में मैंने क्या किया था पार्टनरशिप पर कुछ आपको बेसिक्स कराए थे बताया था कि कैसे हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं आई होप आपने वो सब वीडियो देख लिया होगा और आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तो आज मैं कुछ आपके साथ कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो कि एग्जामिनेशन में क्या करती है हमारा टाइम वेस्ट करती है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए आज पार्टनरशिप का हम सेकंड पार्ट देखते हैं और इस पार्ट के बाद आपको पार्टनरशिप में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद पार्टनरशिप का टॉपिक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा ठीक है इंग्लिश में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप का क्वेश्चन ये खत्म करना चाहता था है ना क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाले हैं और पार्टनरशिप भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप को एंड कर देंगे और कल से हम फिर से इंग्लिश करेंगे ओके फ्रेंड्स तो आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि पार्टनरशिप को भी हम छोड़ नहीं सकते थे फाइन तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो लोग बैंकिंग पाठशाला पे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सीजियर एप्टीट्यूड पाठशाला पे ये वीडियोस देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज करिए और अभी बैंकिंग पाठशाला चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए क्योंकि उसी चैनल पर अब आपको मेरे वीडियोज मिलेंगे है ना कल आपको देखा होगा कि सीजियर एप्टीट्यूड पाठशाला पर मेरा वीडियो आया ही नहीं तो धीरे धीरे कल के हम इस चैनल को छोड़ देंगे और बैंकिंग पाठशाला पे ही शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंकिंग पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ओके फ्रेंड्स तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स तो पहले उसको देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया कि बेसिक्स क्या होते हैं ओके क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे ओके okay फ्रेंड्स तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कह रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड एंड रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड रिस्पेक्टिवली क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसमें ए ने सोलह हजार रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने कितने इन्वेस्ट किए ट्वेल्व फाइन फिर क्या कह रहा है आफ्टर थ्री मंथस ए विद ड्रू रुपीज फाइव वी इन्वेस्टेड फाइव मोर क्या कह रहा है तीन महीने बाद ए ने क्या किया पांच हजार रुपए निकाल लिए जबकि बी ने पांच हजार रुपए और इन्वेस्ट कर दिए ओके आफ्टर थ्री मोर मंथ्स सी ज्वाइंस द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड क्या कह रहा है कि तीन महीने बाद सी भी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है और कितने अमाउंट से ज्वाइन करता है ट्वेंटी से ओके फिर क्या कह रहा है बाय वॉट अमाउंट द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स डेट ऑफ सी आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आफ्टर वन ईयर तो क्या कह रहा है कि एक साल बाद जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था छब्बीस हजार चार सौ रुपए में ठीक है और इसमें से पूछ रहा है कि बी का प्रॉफिट कितना था सी से ठीक है कि बी का प्रॉफिट सी से कितना ज्यादा था क्वेश्चन ये पूछ रहा है ओके okay फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है और कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया जा रहा है अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक एक ही अमाउंट इन्वेस्ट होता था और वो भी एक फिक्स टाइम के लिए है ना अभी क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद कुछ अमाउंट निकाल लिया जाता है या कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लिया जाता है तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे ओके okay, इनको भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए थे ओके okay, क्योंकि वही क्या है बेस है पार्टनरशिप का तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इन्वेस्टमेंट और टाइम से हम क्या निकाल लेंगे प्रॉफिट का रेशियो बस हमें यही करना होता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम से हमें क्या निकालना है प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेना है ओके तो देखिए इस केस में प्रॉफिट रेशियो कैसे बनाएंगे पहले हम ए की बात करते हैं ठीक है ए ने कितना इन्वेस्ट किया था सोलह इनिशियली ठीक है सोलह इसने इसने बिजनेस को स्टार्ट किया फाइन कितने महीने तक सोलह हजार इसने इन्वेस्ट किया तीन महीने तक क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि तीन महीने बाद ए ने पांच हजार रुपए निकाल लिए मतलब कि जो उसने सोलह हजार रुपए डाला था वो कितने महीने तक डाला था तीन महीने तक तो गुणा क्या कर देंगे थ्री क्योंकि सोलह हजार रुपए उसने तीन महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया ओके अब तीन महीने बाद उसने पांच हजार निकाल लिया तो सोलह हजार में से पांच हजार चला गया तो कितना बचा ग्यारह हजार तो बाकी समय उसने सिर्फ ग्यारह हजार रुपए ही इन्वेस्ट किया तो क्वेश्चन वन ईयर की बात कर रहा है ना पढ़िए आफ्टर वन ईयर कह रहा है तो मतलब एक साल की बात कर रहा है मतलब बारह महीने की तो तीन महीने तक उसने सोलह हजार रुपये इन्वेस्ट किए ठीक है फिर आगे बाकी समय के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ग्यारह हजार रुपये क्योंकि उसने
तो मतलब अब ए का अमाउंट बचा है ग्यारह हज़ार तो साल ख़त्म होने तक ये ग्यारह हज़ार ही ए का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा तो अब साल ख़त्म होने में कितने महीने बचे हैं नौ ठीक है तो ग्यारह हज़ार गुणे नौ तो ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट ठीक इन वन ईयर समझ में आया फ्रेंड्स ऐसे ही हम बी का निकालेंगे ठीक है तो बी ने क्या किया किस अमाउंट से बिजनेस की शुरुआत की बारह हज़ार से तो बारह हज़ार गुणे तीन क्योंकि तीन महीने तक बी ने भी कुछ नहीं किया ओके फिर क्या कह रहा है कि तीन महीने बाद बी ने पाँच हज़ार रुपये और इन्वेस्ट कर दिए तो प्लस ठीक तो बाकी समय के लिए बी का अमाउंट कितना हो गया पहले किया था बारह हज़ार पाँच हज़ार और कर दिए तो कितना हो गया सत्रह हज़ार तो प्लस सत्रह हज़ार और सत्रह हज़ार कितने महीने तक के लिए इन्वेस्ट करेगा नौ महीने तक के लिए है ना क्योंकि बाकी समय के लिए बी का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा सत्रह ही रहेगा और बाकी समय कितना बचा है नौ महीने बचा है क्योंकि बारह महीने थोड़ा टोटल और उसमें से तीन महीने तक को तो बारह हज़ार रुपये इन्वेस्ट हुआ हुआ है तो बाकी समय के लिए कौन सा था सत्रह हज़ार रुपये तो बी का इन्वेस्टमेंट ऐसे निकालेंगे ठीक है अब बचा है सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्री मंथ्स आफ्टर सी ज्वाइंस दी बिजनेस ओके तो तीन महीने बाद और तो देखिए तीन महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं और उसके तीन महीने बाद सी ज्वाइन करता है कितने कैपिटल से इक्कीस तो सी ने इक्कीस से शुरुआत की और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया देखिए एक साल में निकालना है ओके छः महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं तो कितने महीने बचे छः महीने ही बचे तो जो सी का इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ छः महीने के लिए ही होगा ओके सी को आप नौ मत लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर थ्री मोर मंथ्स ठीक है ये मोर को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप इस मोर को इग्नोर कर दोगे तो आप लिखोगे सी के लिए भी नाइन ही कर दोगे है ना वो मुझे पता यही होता है एग्जामिनेशन में इसलिए क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए ठीक है तो आफ्टर थ्री मोर मंथ्स मोर किसके बाद जब ए ने और बी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया या कुछ अमाउंट निकाल लिया उसके बाद तीन महीने ठीक है फ्रेंड्स तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इक्कीस हजार रुपये छः महीने के लिए ठीक है फ्रेंड्स ये लाइन क्लियर हुई ना आफ्टर थ्री मोर मंथ्स वाली तो बस आपने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया इसी का रेशियो बना लीजिए वो क्या जाएगा प्रॉफिट का रेशियो तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट इन टाइम का रेशियो सिक्सटीन थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड इंटू नाइन ओके ये है ए का फिर रेशियो बी का कर लिखेंगे बारह हजार गुणे तीन प्लस सत्रह हजार गुणे नौ ठीक ये आ गया बी का और रेशियो सी के साथ सी का है इक्कीस हजार गुणे छ अब फ्रेंड्स बस आपको इसको सॉल्व करना है और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले जीरो जीरो काट दीजिए देखिए इस 16000 और इस 11000 में से आप क्या कर सकते हो ये 30 कॉमन ले सकते हो मतलब एक हज़ार रुपये आप कॉमन ले सकते हो है ना ऐसे इस 12000 और इस 17000 में से आप 1000 कॉमन निकाल सकते हो ओके और इस 21000 से भी आप 1000 काट सकते हो आसानी से ओके फ्रेंड्स तो इससे क्या होगा आपके थ्री जीरो कट जाएंगे ओके तो इससे आप सबसे पहले ऐसे ही करोगे क्या पहले जीरो जीरो काट दोगे ओके फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जीरो जीरो कैसे काटे समझ में आया ना फ्रेंड्स और जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए समझा देता हूँ देखिए सिक्सटीन थाउजेंड इंटू थ्री प्लस इलेवन थाउजेंड इंटू नाइन आप इसमें से वन थाउजेंड कॉमन ले लो ठीक वन थाउजेंड कॉमन ले लो क्या बचा सिक्सटीन इंटू थ्री प्लस इलेवन इंटू नाइन ठीक है ना वन थाउजेंड कॉमन लेने के बाद इस टू ऐसी इस पार्ट में से भी आप वन थाउजेंड कॉमन निकाल लो तो वन थाउजेंड कॉमन ले लिया क्या बचा ट्वेल्व इंटू थ्री प्लस सेवनटीन इंटू नाइन ठीक इस टू ट्वेंटी वन थाउजेंड इंटू सिक्स ये बचा अब देखिए ये वन थाउजेंड ये वन थाउजेंड और ट्वेंटी वन थाउजेंड का ये तीन जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे ओके okay, अब क्या कीजिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए या इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो वो भी निकाल लीजिए ओके okay, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इससे अच्छा है कि आप कुछ कॉमन निकाल लो ओके okay, देखिए सिक्सटीन इंटू थ्री और इलेवन इंटू नाइन इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है थ्री क्योंकि थ्री दोनों में ही आएगा क्योंकि नाइन भी थ्री का मल्टीपल है है ना और सिक्सटीन इंटू थ्री में थ्री ऑलरेडी है तो इसमें से आप थ्री कॉमन ले लो तो क्या बचा सिक्सटीन प्लस इलेवन इंटू थ्री क्या होता है वो थर्टी थ्री ओके इस टू ऐसी इधर से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हो थ्री कॉमन निकाल सकते हो है ना तो जो आपने इधर से कॉमन निकाला है वही आप सबसे कॉमन निकालो ओके तो इधर से भी आप थ्री कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा थ्री निकाल लिया ट्वेल्व प्लस सेवनटीन इंटू ओके फ्रेंड्स ये नाइन में से एक थ्री निकल गया क्या बचा थ्री तो सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन ओके इस टू ट्वेंटी वन इंटू सिक्स तो देखिए ये थ्री थ्री भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से ये टू टाइम्स चला जाएगा फाइन अब देखिए सिक्सटीन प्लस थर्टी थ्री कितना होता है फोर्टी नाइन ओके रेशियो ट्वेल्व प्लस फिफ्टी ये कितना हो गया सिक्सटी थ्री रेशियो ट्वेंटी वन कितना हो गया फ
तो क्या ये अब आपका आंसर आ गया नहीं फ्रेंड्स देखिए आपको हमेशा सिंपलेस्ट टर्म में रेशियो निकालना है अभी भी देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएगा अब वो कॉमन फैक्टर क्या है सेवन क्योंकि तीनों टर्म सेवन से कट जाएंगी तो सेवन से इसको काट दीजिए सेवन टाइम्स सेवन नाइन और सेवन सिक्स तो क्या बचा सेवन रेशियो नाइन रेशियो सिक्स तो ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो आ गया ठीक है तो ए बी सी का प्रॉफिट रेशियो क्या आ गया सेवन रेशियो नाइन रेशियो सिक्स ठीक तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स डेट ऑफ सी कि बी कितने ज्यादा है सी से तो देखिए आप इधर देखो बी का वैल्यू है नौ सी की वैल्यू है छ तो बी है नौ सी या छ तो बी सी से कितना ज्यादा है नौ में से छ चला गया तो बचा तीन ठीक कितना ज्यादा है सी से तीन आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लेना ओके टोटल प्रॉफिट आपको पता है कितना है छब्बीस हजार चार सौ ठीक है क्या है छब्बीस हजार चार सौ तो बस आप आंसर निकाल लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री अपॉन सेवन प्लस नाइन प्लस सिक्स नौ प्लस छ हो गया पंद्रह पंद्रह सात कितना हो गया बाईस तो थ्री अपॉन ट्वेंटी टू इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना था बी और सी में तो बी है नौ सी है था छ तो नौ और छ का डिफरेंस कितना आ गया तीन तो डायरेक्टली थ्री लिख लेना ठीक है तो थ्री अपॉन ट्वेंटी टू इंटू टू सिक्सटी फोर हंड्रेड सॉरी ओके तो इसको सॉल्व कर लीजिए टू इलेवन टाइम्स टू वन थ्री टू डबल जीरो और इलेवन से कितने टाइम्स जाएगा वन थर्टी टू ये जाएगा ट्वेल्व टाइम्स ठीक तो ये आ गया ट्वेल्व हंड्रेड तो ट्वेल्व हंड्रेड इंटू थ्री कितना आ गया थर्टी सिक्स हंड्रेड तो आपका आंसर क्या आ गया थर्टी सिक्स हंड्रेड कि जो बी है वो सी से कितना ज्यादा है छत्तीस सौ रुपये ज्यादा है तो बी का प्रॉफिट सी से छत्तीस सौ रुपये ज्यादा आएगा ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू कि कैसे अगर कोई चेंज होता है मतलब कोई इन्वेस्टमेंट होता है या कुछ आउट होता है ठीक है तो उस टाइम पीरियड में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक अभी तक हमने जो किए थे क्वेश्चंस वो कैसे थे कि ना तो कोई अमाउंट विड्रॉ हो रहा था ना ही कोई डिपॉजिट अभी क्या हो रहा है कि एक टाइम पीरियड में अमाउंट विड्रॉ भी हो रहा है और डिपॉजिट भी हो रहा है तो उस समय हम कैसे प्रॉफिट रेशो निकालेंगे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं एंड आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा तो चलिए इसी के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है ए बी एंड सी एंटर इन टू अ पार्टनरशिप इन द रेशियो सेवन बाय टू इज टू फोर बाय थ्री इज टू सिक्स बाय फाइव तो ये रेशियो किसका किया दिया गया है इनकी इन्वेस्टमेंट्स का ओके okay, फिर क्या कह रहा है आफ्टर फोर मंथ्स ए इंक्रीजेज इज शेयर बाय फिफ्टी परसेंट कि चार महीने के बाद ए ने क्या किया जो उसका कंट्रीब्यूशन था उसको पचास प्रतिशत बढ़ा दिया ठीक है फिर आगे पढ़िए कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ वन ईयर बी रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कि एक साल के बाद अगर टोटल प्रॉफिट इक्कीस हजार छह सौ रुपए है तो उसमें बी का शेयर कितना होगा ठीक टाइम कितना है वन ईयर फाइन तो आपको वन ईयर के बाद बी का शेयर निकालना है मतलब आपको क्या करना है वही प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या गिवेन है ए रेशियो बी रेशियो सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवेन है और वो क्या है सेवन अपॉइंट टू इज टू फोर अपॉन थ्री इज टू सिक्स अपॉन फाइव अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो है ये किस में है फ्रैक्शन के फॉर्म में है और आपको सबसे पहले क्या करना है इस फ्रैक्शन को होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है और वो कैसे करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एल्सियम ले लीजिए और तीनों फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू थ्री और फाइव का एल्सियम कितना जाएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा थर्टी तो सभी फ्रैक्शन को थर्टी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेवन बाय टू इंटू थर्टी रेशियो फोर बाय थ्री इंटू थर्टी रेशियो सिक्स बाय फाइव इंटू थर्टी ठीक है फ्रेंड्स तो जब भी आपके फ्रैक्शंस में रेशियोज होंगे तो उसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एल्सियम ले लीजिए और सभी को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टू से कितना टाइम चला जाएगा फिफ्टीन टाइम्स थ्री से टेन टाइम्स जाएगा और फाइव से कितने टाइम्स जाएगा सिक्स टाइम्स तो फिफ्टीन इंटू सेवन कितना होता है फ्रेंड्स वन जीरो फाइव ठीक है आपको टेबल्स याद होने चाहिए फोर इंटू टेन होता है फोर्टी और सिक्स सिक्स कितना होता है थर्टी सिक्स ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका क्या आ गया रेशियो आ गया और आपको चेक करना है कि ये क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं अगर है तो ओके okay. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा ओके okay. अभी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसलिए यही आपका क्या जाएगा ए एस का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा ठीक तो ये आ गया उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार महीने के बाद ए ने क्या किया जो भी उसका
तो देखिए एक इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं तो एक सौ पाँच गुणे चार एक इन्वेस्टमेंट कितनी थी एक सौ पाँच रुपये ठीक है चार महीने तक वो एक सौ पाँच ही इन्वेस्ट करेगा ओके लेकिन चार महीने बाद वो क्या कर रहा है पचास प्रतिशत वो इंक्रीज कर रहा है ओके तो प्लस चार महीने बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई अब एक तो थी ही थी और इसका पचास उसने इंक्रीज कर लिया तो कैसे निकालेंगे एक सौ पाँच ठीक ये उसकी अब नई इन्वेस्टमेंट हो गई ठीक है तो 105 उसकी थी ही थी अब 50 प्रतिशत और कर दी तो 105 सौ पाँच गुणे डेढ़ सौ बटा सौ डेढ़ सौ बटा सौ क्यों किया फ्रेंड समझ में आया ना देखिए वो 50 प्रतिशत इंक्रीज कर रहा है अगर 50 प्रतिशत निकालें किसका 105 का तो इतना अमाउंट इसने और इन्वेस्ट कर दिया तो इनिशियली था एक तो इसलिए हम इसमें एक जोड़ देंगे ठीक है क्योंकि क्या कह रहा है ए इंक्रीजेज हिस्स शेयर बाय फिफ्टी तो इस अमाउंट से उसने अपना इंक्रीज कर दिया है ना 50 परसेंट मतलब 50 परसेंट ऑफ 105 ये अमाउंट उसने और इन्वेस्ट कर दिया तो पहले था 105 और इतना और कर दिया तो नया इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 105 प्लस 50 बटे सौ इंटू एक और इसको क्या लिख सकते हैं हम सीधा डेढ़ सौ बटा सौ ही लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए रहेगी चार महीने बाद कर रहा है, है ना टोटल उसने एक साल का पूछा है तो गुणे क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ आठ महीने तक ही कर पाएगा ठीक है तो बस ये आ गई एक ही इन्वेस्टमेंट ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया ना चार महीने तक उसने एक सौ पांच रुपये इन्वेस्ट किया उसके बाद उसने क्या किया पचास प्रतिशत इंक्रीज कर दिया तो वो कैसे निकाला हमने सीधा डेढ़ सौ बटे सौ से गुणा करके ओके फ्रेंड्स और गुणे आठ क्योंकि वह आठ महीने ही बचे हैं तो ये आ गया ए का नया इन्वेस्टमेंट जबकि बी और सी के साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो बी और सी का कितना रहेगा फोर्टी और थर्टी ही रहेगा तो बी का हम कैसे निकालेंगे बी का हो जाएगा फोर्टी इंटू 12 महीने तक पूरा B का 40 ही है तो इसलिए B का आएगा 40 इंटू ट्वेल्व और C का क्या जाएगा 36 सिक्स इंटू ट्वेल्व क्योंकि C ने पूरे एक साल के लिए 36 ही इन्वेस्ट किया ओके तो इनका रेशियो निकाल लीजिए तो A रेशियो B रेशियो C क्या आ जाएगा देखिए फ्रेंड्स अब एक के लिए सॉल्व कैसे करना है अब क्या कीजिए दोनों में से कॉमन टर्म निकाल लीजिए एक आपको मिल गई एक और दूसरी क्या मिल गई चार तो आप एक सौ को कॉमन निकाल लीजिए ठीक है क्या बच्चा इधर बचा एक प्लस इधर क्या बचेगा डेढ़ सौ बटे सौ इंटू दो मतलब तीन सौ बटे सौ मतलब तीन बचेगा ठीक एक प्लस तीन होता है चार वो इजीली सॉल्व कर सकते हो तो रेशियो फोर्टी इंटू ट्वेल्व रेशियो थर्टी सिक्स इंटू ट्वेल्व ठीक है फ्रेंड्स तो आप ये आसानी से कर सकते हो और देखो आप ट्वेल्व इजिली एलिमिनेट कर सकते हो तीनों से तो ये ट्वेल्व ये ट्वेल्व और इधर से ट्वेल्व कैसे जाएगा ये फोर चला जाएगा और थ्री और निकालना है तो थ्री यहाँ से ले जाइए ओके okay, तो इधर क्या बचेगा 35 ठीक है तो 35 फाइव क्योंकि थर्टी फाइव इंटू थ्री एक तो इधर से आपने 12 हटा दिया अब क्या बचा 35 फाइव इंटू फोर थर्टी का डबल होता है 70 70 का डबल 140 तो 140 फोर्टी रेशियो फोर्टी रेशियो थर्टी अभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट टर्म में नहीं आया ठीक तो इसको आप क्या करना है सॉल्व करना है तो फोर से काट लीजिए फोर थ्री जो ट्वेल्व और फोर फाइव जो ट्वेंटी फोर टेन जो फोर्टी और फोर नाइन जो थर्टी सिक्स तो कितना आ गया थर्टी फाइव रेशियो टेन रेशियो नाइन तो ये आपका आ गया ए टू बी टू सी का इन्वेस्टमेंट रेशियो और यही क्या है प्रॉफिट का रेशियो ठीक तो तीनों का आपको प्रॉफिट रेशियो मिल गया तो क्या पूछ रहा है बी का शेयर निकालिए तो बी का शेयर कितना हो जाएगा टेन बटे थर्टी फाइव प्लस टेन प्लस नाइन ओके थर्टी फाइव प्लस टेन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस नाइन कितना होता है फिफ्टी फोर और गुणे क्या टोटल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट कितना है दो सौ सोलह इंटू सौ मतलब इक्कीस हजार छः सौ तो इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा तो इसके क्या आएगा देखिए सिक्स से काट लीजिए सिक्स नाइन जा सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स छत्तीस सौ और नाइन फोर हंड्रेड ठीक और फोर हंड्रेड इंटू टेन कितना आ जाएगा चार हजार तो आपका आंसर कितना आ गया चार हजार आ गया तो बी का प्रॉफिट कितना हुआ चार हजार रुपये ठीक है तो बी को साल भर में चार हजार रुपये का मुनाफा हुआ तो ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया ना हमने कैसे किया तो जब भी कभी आपका इंक्रीमेंट हो 50 परसेंट हो 60 परसेंट हो तो सीधा सीधा आप क्या कीजिए अगर 50 परसेंट हो तो 150 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 परसेंट हो तो 140 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है उससे आपका क्या टाइम बचेगा ओके okay, और आप कोशिश करिए कि जब रेशियो बनाए तो उसमें कॉमन एलिमिनेट्स करें ठीक है कॉमन एलिमेंट्स निकालें और उनको कट कर दें फाइन क्योंकि अगर एक्चुअल कैलकुलेशन पर जाएंगे तो उससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा ठीक है तो इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है 
A and B entered into a partnership with capitals in the ratio 4 ratio 5. So A and B ka aapko investment ratio pata hai. Kya hai? 4 ratio 5. After 3 months, A withdrew 1 fourth of his capital and B withdrew 1 fifth of his capital. कि तीन महीने बाद ए ने अपना जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका एक चौथाई पार्ट निकाल लिया जबकि बी ने उसका एक पांचवा हिस्सा निकाल लिया द गेन एट द एंड ऑफ टेन मंथ्स वॉस रुपीज सेवन सिक्सटी कि दस महीने बाद जो गेन था ओवरऑल वो कितना था सात सौ साठ रुपये तो पूछ रहा है वॉट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स हमारी सबसे बड़ी एग्जामिनेशन में गलती क्या होती है पता है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं है ना आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस लग रहा है अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे पूरा और जैसे ही आपने देखा कि हाँ ए ने इतना इन्वेस्ट किया बी ने इतना इन्वेस्ट किया आप करना शुरू हो जाएंगे है ना और आपका आंसर आएगा गलत क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है टेन मंथ्स गिवन है अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए होंगे या जनरली जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें आपको वन ईयर ही गिवन होता है लेकिन यहाँ पर टेन मंथ्स गिवन है तो बस अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा आप इसको एक साल वाले तरीके से कर दोगे है ना आप एक मान लो कि अपनी तरफ से एक साल है और सॉल्व कर दोगे और एग्जामिनर भी आपको ऑप्शन देगा वो कि ताकि आप गलत कर दो ठीक है तो इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए कि टेन मंथ्स है टू ईयर्स है वन ईयर है क्या है अपनी तरफ से कभी कोई भी एज्यूम नहीं करिए ठीक है अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम मत करो एक क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से ओके तो यहाँ पर क्या है टेन मंथ्स है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए ए और बी का आपको यह इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना की मैंने फोर रेशियो फाइव फाइन तो चलिए ए और बी का हम प्रॉफिट रेशियो बनाएंगे डायरेक्टली ओके okay, तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या है फोर कितने महीने तक के लिए तीन महीने तक के लिए है ना क्योंकि तीन महीने बाद ए कुछ पार्ट विदड्रॉ कर रहा है तो फोर इंटू थ्री प्लस अब ए ने कितना पार्ट विदड्रॉ कर लिया एक चौथाई ए का पार्ट था चार तो चार का एक चौथाई हिस्सा कितना होता है एक तो ए ने क्या किया एक अमाउंट विदड्रॉ कर लिया तो चार में से एक चला गया तो कितना बचा तीन तो अब ये तीन अमाउंट वो कितने साल कितने महीने तक के लिए इन्वेस्ट कर रहा है टोटल आपको दस महीने दिए हुए हैं ओके दस में से तीन महीने तक तो चार रुपये ही इन्वेस्ट हो रहा था तो बाकी समय कितना बचा सात महीने तो थ्री इंटू सेवन ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया ना कि चार रुपये ए के तीन महीने तक के लगे हुए थे ओके okay, उसके बाद उसने क्या किया एक चौथाई हिस्सा चार रुपये का एक चौथाई हिस्सा कितना होता है एक रुपये एक रुपये उसने निकाल लिया तो कितना अमाउंट बचा तीन रुपये और ये तीन रुपये कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा सात महीने के लिए करेगा क्योंकि टोटल दस महीने ही गिवन है तो ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट इन टाइम फिर ऐसे बी का निकाल लीजिए बी क्या है पाँच रुपये पाँच रुपये कितने समय तक के लिए तीन महीने तक के लिए क्योंकि तीन महीने तक बी कुछ भी नहीं कर रहा तो पाँच गुणे फिर क्या हो रहा है तीन महीने बाद बी ने क्या किया एक पांचवा हिस्सा निकाल लिया तो पांच का एक पांचवा हिस्सा क्या होता है एक है ना फाइव इंटू वन बाय फाइव एक पांचवा मतलब वन बाय फाइव कितना होता है एक तो बी ने एक रुपया निकाल लिया तो कितने रुपए बचे चार तो कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट किए हैं सात महीने के लिए किए हैं तो ये बी का क्या आ गया इन्वेस्टमेंट इन टाइम तो इस रेशियो को सॉल्व कर लीजिए ये रेशियो आपको क्या देगा प्रॉफिट का रेशियो दे देगा ओके तो फोर थ्री क्या होता है ट्वेल्व है ना क्या होता है फोर थ्री 12 और सेवन थ्री होता है ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व कितना होता है थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री रेशियो फाइव थ्री क्या होता है फिफ्टीन ओके सेवन फोर क्या होता है ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा फोर्टी थ्री तो रेशियो क्या बन गया थर्टी थ्री रेशियो फोर्टी थ्री ओके तो ये भी क्या बन जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो भी बन जाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का शेयर कितना है प्रॉफिट में तो ए का शेयर कितना है थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री अपॉन थर्टी थ्री प्लस फोर्टी थ्री कितना हो गया सेवेंटी सिक्स गुणे टोटल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट कितना है सात सौ साठ रुपये तो गुणे सात सौ साठ तो इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा तीन सौ तीस रुपये तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ तीन सौ तीस रुपये ए का प्रॉफिट हुआ और बी का कितना हो जाएगा चार सौ तीस रुपये ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हुआ तो बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं बस आपसे तो क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अगर आपने टाइम गलत नोट कर लिया तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे भले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपने सब कुछ ठीक किया होगा लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपको क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन चला जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आप बहुत आसानी से कर लोगे इसको देखना ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन अ बिजनेस ठीक है कि ए बी सी ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया
सामान्य रूप से बटा ओके तो ए को बताएं कितना मिला है थ्री बाय फाइव ओके थ्री बाय फाइव ए को मिला तो सपोज मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट क्या था वन था तो थ्री बाय फाइव ए को ही मिल गया तो कितना बचा वन माइनस थ्री बाय फाइव तो टू बाय फाइव बचा और ये टू बाय फाइव किसके में डिवाइड हो गया बी और सी में इक्वली डिवाइड हो गया मतलब बी को कितना मिला होगा वन बाय फाइव और सी को भी कितना मिला होगा वन बाय फाइव तो ये ए बी और सी के क्या आ गए प्रॉफिट्स आ गए तो इनका रेशियो निकाल लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा थ्री बाय फाइव रेशियो वन बाय फाइव रेशियो वन बाय फाइव तो फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा थ्री रेशियो वन रेशियो वन तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया ए बी सी का प्रॉफिट रेशियो आ गया ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हुआ ना क्योंकि ए को थ्री बाय फाइव मिला था टोटल प्रॉफिट का मान लीजिए प्रॉफिट वन है क्योंकि फ्रैक्शन है तो वन में से थ्री बाय फाइव गया तो कितना बचा टू बाय फाइव अब इस प्रॉफिट को बी और सी इक्वली बांटते हैं ओके okay, तो टू बाय फाइव का आधा कितना होता है वन बाय फाइव तो बी को भी वन बाय फाइव मिला और सी को भी कितना मिला वन बाय फाइव ही मिला ओके okay, तो हमने क्या निकाल लिया ए बी सी का प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया फाइन फिर क्या कह रहा है इफ सी गॉट रुपीज फोर हंड्रेड लेस देन ए कि सी को ए से चार सौ रुपये कम मिलते हैं तो बताइए टोटल प्रॉफिट क्या था तो देखिए रेशियो देखिए फ्रेंड्स ए को कितना मिला तीन और सी को कितना मिला एक ठीक है सो सी को कितना कम मिला ए से ए को मिला है तीन C को मिला है एक तो C दो कम रह गया A से है ना C को कितना कम मिला A से दो रुपये कम मिला मान लीजिए दो रुपये कम मिला और इस दो की वैल्यू कितनी है चार सौ रुपये है ना यही लिखा है ना कि C को चार सौ रुपये कम मिलते हैं और रेशियो में देखिए तो C A से कितना कम है दो रेशियो कम है तो इस दो की वैल्यू है चार सौ तो पूछा टोटल प्रॉफिट कितना है तो टोटल मतलब थ्री इस टू वन इस टू वन टोटल कीजिए कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव तो वो फाइव की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो जब दो की वैल्यू है चार सौ एक की वैल्यू कितनी हो गई दो सौ तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हजार कितनी हो जाएगी हजार रुपए तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड्स वन थाउजेंड रुपीज आ गया ठीक है फ्रेंड्स तो पार्टनरशिप में आप देख रहे होगे कि रेशियो का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसलिए रेशियो में आप जितने अच्छे होगे उतने अच्छे आप पार्टनरशिप में भी हो जाओगे ठीक है पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट है किसका इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट का ठीक है प्रॉफिट का रेशियो आए हो आपको अब तो आप सीख गए होगे कि कैसे बनाते हैं तो बस आपको प्रॉफिट रेशियो ही बनाना है और आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो देखा इस क्वेश्चन में कुछ था क्या नहीं ना बहुत इजी था ना बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे फाइन तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है देखिए क्या कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज थ्री थाउजेंड एंड रुपीज फोर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस कि ए और बी ने क्या किया ए ने तीन हजार रुपये डाले और बी ने चार हजार रुपये डाले किसी बिजनेस में ओके ए रिसीव रुपीज टेन पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट एज अ रेम्यूनरेशन फॉर रनिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू द इन्वेस्टमेंट देखिए फ्रेंड्स ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है कि ए को दस रुपए हर महीने मिलते हैं बिजनेस चलाने के लिए ठीक है और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में डिवाइड किया जाता है मतलब कि ए को ये दस रुपये क्या मिल रहे हैं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हर महीने ठीक है और ये दस रुपये किस में से आ रहे हैं प्रॉफिट में से आ रहे हैं ठीक जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का उसमें से दस हर महीने ए को इंसेंटिव के रूप में मिल रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ए और बी दोनों में ठीक है और उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिस रेशो में उनका इन्वेस्टमेंट होगा फाइन जो अभी तक हम अभी तक करते आए हैं है ना अभी तक हम यही करते हैं ना कि जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पे ही जो रेशियो होता है उसी से हम निकाल लेते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए आगे देखिए इफ इन अयर ए टोटली रिसीव रुपीज थ्री नाइनटी क्या कह रहा है कि एक साल में तो टाइम आपको पता चल गया कितना है वन ईयर तो ए एक साल में तीन रिसीव करता है तो बी कितना रिसीव करेगा ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको क्लियर भी ये भी हो गया होगा कि आपको क्या निकालना है तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे ए रेशियो बी निकालते हैं ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है तीन हजार रुपए महीना कितने समय के लिए एक साल के लिए ओके तो इंटू ट्वेल्व ऐसी बी की कितनी है चार हजार रुपए इंटू ट्वेल्व तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी टाइम सेम होता है तो जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है है ना जो कैपिटल का रेशियो बनता है वही क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो भी होता है तो इस ट्वेल्व का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था ये थ्री जीरो थ्री
तो ए और बी का प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया थ्री रेशियो फोर आ गया फाइन फिर देखिए क्या कह रहा है कि ए को दस रुपए हर महीने मिलते हैं आउट ऑफ दी टोटल प्रॉफिट ठीक है कितने मिलते हैं दस रुपए हर महीने तो एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने तो दस रुपए हर महीने मिल रहे हैं मतलब ए को क्या मिल रहा है एक सौ बीस रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं है ना टोटल प्रॉफिट में से एक सौ बीस रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फाइन इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कितना रिसीव किया टोटली तीन रिसीव किया तो ए ने तीन टोटल रिसीव किया अब इस तीन सौ नब्बे में से एक सौ बीस वो हर महीने मतलब साल में रिसीव कर रहा है दस दस रुपए के फॉर्म में तो इसका मतलब क्या हुआ तीन सौ नब्बे में से एक सौ बीस माइनस कीजिए क्या बचा दो सौ सत्तर तो बाकी बचे हुए प्रॉफिट में से ए को कितने रुपए मिलते हैं दो सौ सत्तर रुपए मिलते हैं ठीक है ना यही मतलब हुआ ना देखिये ए को टोटल मिलता है तीन सौ नब्बे देखिए यहाँ पे टोटली का बहुत बड़ा रोल है कि टोटली का मतलब होता है टोटल फाइन क्योंकि ए को दस रुपए हर महीने भी मिल रहे थे और जो प्रॉफिट था उसमें से भी मिल रहे थे फाइन तो ए की दो इनकम थी तो टोटल इनकम कह रहा है कि ए की कितनी थी तीन सौ नब्बे जिसमें से वो एक सौ बीस ईयरली ले चुका है दस दस रुपए के फॉर्म में तो जब दस दस रुपए के फॉर्म में से ले चुका है तो प्रॉफिट में से कितना लेगा दो सौ है ना ये तीन सौ नब्बे कितना बचा दो तो जो प्रॉफिट में से डिविजन हो रहा है उसमें से ए को कितना मिला दो तो देखिये ए टू बी का प्रॉफिट रेशियो है थ्री रेशियो फोर ठीक क्या है थ्री रेशियो फोर है और इस थ्री की वैल्यू है ना ए को कितना मिलता है प्रॉफिट में से थ्री तो इस थ्री की वैल्यू कितनी है दो सौ सत्तर रुपए है ना क्योंकि ए को प्रॉफिट में से कितना मिलता है दो सौ सत्तर रुपए तो पूछ रहा है बी की बताइए कितना मिलता है तो बी को कितना मिलता है चार तो आपको चार की वैल्यू निकालनी है ठीक तीन की वैल्यू है दो सौ तो एक की वैल्यू कितनी हो गई नब्बे रुपए चार की कितनी होगी नब्बे इंटू चार तीन सौ तो इसको मतलब बी को कितना रुपए मिलता है तीन सौ साठ रुपए मिलता है एज अ प्रॉफिट क्लियर हुआ फ्रेंड्स समझ में आया ना तो देखिए बस इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ए का प्रॉफिट निकालना था आउट ऑफ दी प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ठीक है एक्सेप्ट योर टेन रुपीज पर मंथ वाला उसको हटा के ए को बिजनेस में से कितना प्रॉफिट हुआ ठीक है जो रेशियो था उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना था तो वो था दो ओके तो ए की वैल्यू थी थ्री इस टू फोर ये इनका प्रॉफिट रेशियो था तो मतलब ए का प्रॉफिट था तीन बी का था चार तो तीन की वैल्यू आपको गिवन है दो सौ सत्तर रुपए तो चार की निकाल नहीं थे वो आप इजिली निकाल सकते थे या आप ऐसे भी करते ट्रेडिशनल मेथड से ए का प्रॉफिट कैसे निकालते हो तो थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर क्या हो गया सेवन इंटू टोटल प्रॉफिट है ना और यही आपको कितना गिवन है दो सौ यही गिवन है ना कि ए को कितना प्रॉफिट होता है दो सौ होता है तो इससे भी निकाल लीजिए टोटल प्रॉफिट वही आएगा ठीक तीन ओके okay फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है तो इससे टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा तो थ्री नाइन टाइम्स जाएगा नाइनटी नाइन समझ सिक्स थर्टी तो टोटल प्रॉफिट हो गया सिक्स थर्टी ए को मिलता है दो सौ सत्तर तो बी निकाल लीजिए कितना आ जाएगा तीन सौ साठ रुपये ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही रहा होगा आपको कि दस पर महीने का क्या करना है ठीक है समझ में आ गया ना क्या करना है क्योंकि वो तो उसकी एडिशनल इनकम थी वो तो फिक्सड इनकम थी और इसके अलावा भी उसकी इनकम थी किससे जो कि बिजनेस से बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें उसका जो रेशियो था इन्वेस्टमेंट का उस रेशियो के हिसाब से भी उसको प्रॉफिट मिलना था तो वो प्रॉफिट कितना था दो सौ सत्तर रुपये ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड में आ पहुँचे हैं अभी तक मैंने आपको पाँच क्वेश्चन कराएं आई होप आपको ये पाँचों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे क्योंकि ये ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में देखे जा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो अब आपका पार्टनरशिप का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है अब आप पार्टनरशिप का को कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको कर लोगे ठीक है फ्रेंड्स तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नहीं होता है तो आप इसका क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बस आपका पार्टनरशिप टॉपिक खत्म होता है ठीक है कल हम इंग्लिश के वीडियोज लेकर आएंगे और देखेंगे कि इंग्लिश में क्या करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो तब तक के लिए बाय बाय